फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास साइंस यूनिट नंबर टेन लेंजेस के हवाले से हम डिस्कस करेंगे जैसे कि हम जानते हैं कि जो लेंस होते हैं ये एक ऐसा मीडियम एक ऐसी चीज़ एक ऐसी मटेरियल होती है जिसमें से लाइट पास हो जाती है यानी कि अगर आप ये देखें कि एक शीशा है मिरर है मिरर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से लाइट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती लाइट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए जब मिरर से आके टकराता है तो वो मिरर से टकराने के बाद वो बाउंसेज ऑफ हो जाती है वो टोटल जो लाइट की रेज आकर मिरर से टकराती है वो टोटल बाउंस ऑफ हो जाती है लेकिन लेंस एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि लाइट को अपने अंदर से गुजरने देती है तो हम उसको कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं अब ये देखिएगा कि लाइट की एक रे है वो हवा में से गुजरती हुई आ रही है जैसे वो हवा में से गुजरती हुई आती है आगे एक मीडियम उसको मिला या लेंस आगे आ गया या एक पानी वहाँ पर मौजूद है पानी तो लाइट की जो रे होती है वो पानी के अंदर भी ट्रैवल कर जाती है पानी के अंदर भी सफ़र करती है लाइट की रे तो अब यहाँ पर उसके जो मीडियम है वो चेंज हो गया है पहले वो हवा में ट्रैवल कर रही थी आगे जो पानी की जो सरफेस आई आगे जो पानी जो आया वो पानी के अंदर ट्रैवल करना शुरू हो गई लेकिन यहाँ पे फर्क ये हुआ कि उसका जो मीडियम है जिसमें लाइट की रे ट्रैवल कर रही है वो चेंज हो चुकी है पहले जो उसका जो मीडियम है वो एयर है बाद में जो उसका जो मीडियम है वो वाटर है और जब लाइट की रेज ट्रैवल करते हुए अपना मीडियम को जब चेंज करती है जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है अब ये देखें कि सूरज हमारे से जो करोड़ों मील दूर है अब सूरज की लाइट ट्रैवल करते हुए आती है खला से एम स्पेस वहाँ पे एम स्पेस है वो अब वो खला से ट्रैवल करते हुए आती है जैसे वो ज़मीन के करीब पहुँचती है तो यहाँ पर एक हवा का एक गिलाफ एक ब्लैंकेट है ज़मीन के चारों तरफ वो उसके अंदर दाखिल हो जाती है मीडियम चेंज कर गई है पहले स्पेस है स्पेस से वो एयर के अंदर दाखिल हुई है उसके मीडियम चेंज हो चुका है अब जब वो एयर में गुजरती है हम एयर के एक गिलाफ के अंदर ब्लैंकेट के अंदर मौजूद हैं वहाँ पर हम पानी के अंदर अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो पानी में जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो फिर मीडियम चेंज कर रही है अपना यानी कि वो एयर के मीडियम से वो पानी के मीडियम में जा रही है और जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो लाइट की जो डायरेक्शन और लाइट की स्पीड दोनों चेंज हो जाती है लाइट बेंड हो जाती है यानी कि वेन आर रे ऑफ लाइट जब लाइट की एक रे पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है गुजरती है इट चेंजेस वो तब्दील कर जाती है या इट बेंड या वो मुड़ जाती है या इट चेंजेस इट्स स्पीड वो अपनी स्पीड को तब्दील कर जाती है एंड बैंड और मुड़ जाती है दिस बेंडिंग ऑफ लाइट लाइट रे लाइट रे का ये बेंड हो जाना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सफर करते वक्त दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं अब ये देखिएगा एक गिलास आप पानी का लें शीशे का गिलास हो आप उसमें पानी लें जैसे ही आप उसके अंदर पानी को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो अब यहाँ पर मीडियम चेंज है एक बाहर आपकी जहाँ पे आंख है वो हवा में है एक पानी है वो अलग मीडियम है तो जब आप पानी के अंदर मौजूद किसी चीज़ को देखेंगे या यूँ समझ लीजिएगा कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें कि एक शीशे के गिलास में पानी लें और आप उसमें एक पेंसिल को डबो दें एक पेंसिल को उसके अंदर पुट कर दें तो आप वाज तौर पर देख सकते हैं कि पेंसिल का वो हिस्सा जो पानी से बाहर होगा वो आपको अलग नजर आएगी और पेंसिल का वो हिस्सा जो पानी के अंदर मौजूद होगा वो आपको अलग नजर आएगा ऐसे लगता है जैसे पेंसिल ये टूटी हुई पेंसिल है हालांकि वो पेंसिल टूटी हुई नहीं होती दैट मीन्स कि हमारी आंखों में 
ہمیں جب کوئی چیز نظر آتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لائٹ کی رے اس چیز سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے اب پانی میں موجود پینسل سے لائٹ ٹکرا کر آئی اور جو پینسل کا ٹکڑا حصہ جو پانی سے باہر ہے جب وہ ٹکرا کر واپس آئی تو اب وہاں پر میڈیم چینجز کی وجہ سے لائٹ کی ریز کی ڈیریکشن چینج ہے اس وجہ سے ہمیں پینسل ٹوٹی بھی نظر آتی ہے فار اگزمپل ہمارے پاس یہ ایک پانی کا گلاس ہے پانی کا گلاس اس پانی کے گلاس میں یہ ایک پینسل ہے جو بالکل سیدھی پینسل ہے ایک ہی پینسل ہے اس پانی پینسل کو میں اس پانی کے گلاس کے اندر ڈپ کرتا ہوں تو جیسے اس کو اس میں ڈپ کرتے ہیں تو آپ یہاں پر واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پانی کے اندر موجود جو پینسل کا ٹکڑا ہے اور پینسل کا ٹکڑا جو پانی سے باہر ہے آپ دونوں کے اندر اگر فرق محسوس کریں تو یہ ٹکڑا جو ہمیں پینسل کا ہوا میں ہے وہ الگ سا نظر آئے گا اور جو پانی کے اندر موجود ہے وہ یہاں پر الگ سا نظر آ رہا ہے یعنی کہ ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی پینسل کے یہاں پر دو ٹکڑے موجود ہیں ایک ٹکڑا پانی کے اندر ہے ایک ٹکڑا پانی کے باہر ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ پینسل ایک ہی ہے لیکن اندر سے وہ دو اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ریفریکشن کا پروسیس ہے میڈیم چینج ہے لائٹ کی رے جو ہماری آنکھ ہوا میں موجود ہے ایئر میں ہے پینسل کی وہ ٹو حصہ جو ہوا میں ہے جب وہ لائٹ کی رے اسے ٹکرا کر ہمارے آنکھ میں داخل ہوئی تو اس کی جو آنے کی جو ڈائریکشن اور اینگل ہے اس میں اور جو پانی کا ٹکڑا پانی جو پینسل کا ٹکڑا پانی کے اندر موجود ہے جب وہاں سے لائٹ کی رے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں آئی اس کا اینگل ڈفرینٹ ہوگا جس کی وجہ سے ہمیں یہ پینسل ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے آپ اس کو خود گھر کے اندر بھی پریکٹیکل کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم ری فریکشن کہتے ہیں کہ وین آر رے آف لائٹ جب رائٹ کی ایک رے پاسز فرام اے ون میڈیم ٹو این ادر میڈیم جب وہ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے اٹ چینجز اٹس ڈائریکشن وہ اپنی ڈائریکشن کو تبدیل کرتی ہے اینڈ بینڈز مڑ جاتی ہے چینجز اٹس سپیڈ اپنی سپیڈ کو تبدیل کر جاتی ہے دیٹ از کالڈ ری فریکشن اس کو ہم ری فریکشن کہتے ہیں یعنی کہ وین آر رے آف لائٹ پاسز فرام ون میڈیم ٹو این ادر میڈیم اٹ چینجز اٹس سپیڈ اینڈ ڈائریکشن دس بینڈنگ آف لائٹ از کالڈ ری فریکشن اب یہاں پر ہم دو قسم کی باتیں آگے اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں پہلی بات لائٹ کی رے یہ اس کی ڈائیگرام ہے ری فریکشن کی ڈائیگرام ہے کہ یہ ایک لائٹ کی رے ایسے کر کے آئی ہے جو اس کا جو باہر والا جو یہاں پر جو موجود ہے میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ریئر میڈیم ہے یعنی کہ یہ ہوا کا جو میڈیم ہے یہ کون سا میڈیم ہے ریئر میڈیم ہے اور یہ فار ایگزامپل پانی کا ٹب ہے یا پانی کا میڈیم ہے جس کو ہم کہہ نام دے دیتے ہیں یہ ایک میرے پاس ڈینسر میڈیم ہے جب لائٹ کی ایک رے ریئر میڈیم سے ڈینسر میڈیم کے اندر داخل ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ریڈ والی لائن ہے ریڈ والی یہ ریئر میڈیم سے ڈینسر میڈیم کی طرف آ رہی ہے جو لائٹ کی رے دوسرے میڈیم پر آ کر ٹکراتی ہے اس لائٹ کی رے کو انسیڈنٹ رے کہتے ہیں دی رے آف لائٹ لائٹ کی وہ رے شوا دیٹ فالز جو گرتی ہے آن دی سرفیس آف ادر میڈیم دوسرے میڈیم پر آ کر ٹکراتی ہے گرتی ہے اس کارڈ انسیڈنٹ رے یہ اوپر سے آ کے ٹکرائی انسیڈنٹ رے یہ لائٹ کی رے اوپر سے آ کے ٹکرائی انسیڈنٹ رے یہ لائٹ کی رے اندر سے آ کر باہر دوسرے میڈیم میں جانے کے لیے ٹکرائی ضروری نہیں ہے کہ ریئر میڈیم سے ڈینسر میڈیم میں آنے والی ہی لائٹ کی رے انسیڈنٹ ہوگی یہ ضروری نہیں ہے اب اگر آپ نے پانی کے اندر ایک سورس رکھا ہے لائٹ رکھی ہے کہ لیزر بیم لائٹ رکھی ہے جو پانی کے اندر سے باہر آ رہی ہے تو جہاں سے سورس جہاں پر سورس موجود ہوتا ہے وہ لائٹ کی رے پانی سے باہر نکل رہی ہے تو پانی کا میڈیم فرسٹ میڈیم ہوگا اس کا اور ہوا کا میڈیم اس کا سیکنڈ میڈیم ہے یعنی کہ وہ فرسٹ میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جا رہی ہے تو وہ ڈینسر میڈیم سے ریئر میڈیم میں جا رہی ہے تو وہ جو لائٹ کی رے جو پانی سے نکل کر دوسرے میڈیم میں آ رہی ہے وہ اس کا انسیڈنٹ رے ہے یہاں پر یہ ہوا سے آ کر پانی میں جا رہا ہے تو یہ اس کا انسیڈنٹ رے ہوگا یعنی کہ جو 
पहली रे फर्स्ट रे जो दूसरे मीडियम पे जाकर टकराए दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे और जिस पॉइंट पर टकराती है जिस पॉइंट पर आकर लगती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर आकर टकराती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं ये लिखा हुआ यहां पर द पॉइंट वो नुकता एट विच जहां पर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स यानी कि इंसिडेंट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए वो फर्स्ट टाइम जहां पर जाके टकराती है वो जो पॉइंट होगा दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है अच्छा जी और जिस पॉइंट पर वो टकराता है उस पॉइंट पर हम कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन यानी कि हकीकतन लाइट की कोई वो ऐसी रे या लाइट की ऐसी कोई लाइन नहीं है हम एक इमेजिनरी ख्याली तौर पर एक 90 डिग्री पर उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक 90 डिग्री की एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि इमेजिनरी होती है यानी कि उसका लाइट की वजह से वो पैदा नहीं हुई हम अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए एक लाइन एक लाइन ड्रा करते हैं उस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं यानी कि एन इमेजिनरी ख्याली लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलरली जो कि 90 डिग्री पर ड्रा की जाती है ऑन द सरफेस ऑफ अदर मीडियम दूसरे सरफेस ऑफ मीडियम पर यानी कि उस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स पर जो हम ड्रा करते हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्मल अब यह देखें यह नॉर्मल ब्लू वाली लाइन यह इंसीडेंट रे अब लाइट की रे अगर सीधा ट्रैवल करे तो ये लाइट बिल्कुल ऐसे सीधी करके आ रही है तो ये यहाँ से उसको ऐसे गुजरना चाहिए लेकिन वो ऐसे नहीं गुजरी लाइट की जो रे है वो मुड़ गई बेंड हो गई ये ग्रीन वाली लाइट यानी कि उसने अपना रास्ता छोड़ दिया वो नीचे आ गई वो इस साइड पर आ गई यानी कि जो नॉर्मल है वो हमें ये बताता है कि इनका आपस में यानी कि ये मेरे पास नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में एक एंगल है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस नॉर्मल और ये जो रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान के अंदर जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे वो रे जो मुड़ गई अपने असल पाथ को छोड़ गई वो रे और नॉर्मल के दरमियान में जो एंगल बना दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना ये लाइट की रे मुड़ गई है यानी कि रेयर मीडियम से जब लाइट की रे डेंसर मीडियम में दाखिल हुई बजाय इसके कि ये सीधे जाने के ये लाइट की रे मुड़ गई दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन के साथ आपने ये वाली जो डायग्राम है बनानी है किसके साथ बनानी है रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन के साथ और जब उस मीडियम से दोबारा बाहर निकलती है तो उसको हम एमरजेंट रे कहते हैं अगली बात अब हम यहां पे डिस्कस ये कर रहे हैं कि जब लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है उस वक्त उसकी कंडीशन क्या होती है वेन आर रे ऑफ लाइट जब लाइट की रे पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम सॉरी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम यानी कि वो हवा से जब वो पानी के अंदर दाखिल होती है तो तब उसकी कंडीशन क्या है उसकी कंडीशन ये है रिफ्रैक्शन तो है यानी कि वो जो एंगल है या वो उसका जो एंगल तो बनेगा उसने दूसरे मीडियम में जाना है एंगल लाइट की जो रे है वो मुड़ेगी उसने एक एंगल तो बनाना ही बनाना है वो स्ट्रेट लाइन में सफ़र तो नहीं करेगी अब यहाँ पर ये है कि जब इंसिडेंट रे या जब हम ये बात करें कि ये मेरे पास हवा का जो मीडियम है रेयर मीडियम है और ये वाला पानी वाला जो मीडियम है मेरे पास डेंसर मीडियम है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है अब ये देखें कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला है तो हम ये कहते हैं कि वैन आर रे ऑफ लाइट पास फ्राम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट चेंजेज इज डायरेक्शन तो वो एक एंगल बनाती है वो एंगल कैसा बनाएगी कि उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल बड़ा होता है 
और जब वो रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल छोटा बनाती है यानी कि वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है ये देखें ना अगर ये लाइट की रे सीधी चली जाती तो वो तो होगी स्ट्रेट लाइन में अब ये जो लाइट की रे है वो किस तरफ मुड़ी अपने सीधे पाथ से दू, उस दूर की तरफ मुड़ी है या नॉर्मल की तरफ ये नॉर्मल है ना मेरे पास 90 डिग्री पे नॉर्मल है अब इस अगर लाइन सीधी जाती तो ये उसका पाथ है अब ये लाइन मुड़ गई अब ये नॉर्मल जहाँ पे नॉर्मल है उसकी तरफ मुड़ी या उससे दूर मुड़ी तो इस लाइन से वो नॉर्मल की तरफ आई है यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि वेन लाइट पासिस फ्राम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बैंड ये मुड़ जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल यही कंडीशन बतानी है आपने कि वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है और द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगली कंडीशन इसके साथ आपने ये डायग्राम बनानी है अगर लाइट की रे पासिस गुजरती है कहां से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ये मेरे पास पानी का मीडियम है ये डेंसर मीडियम है और ये वाला मेरे पास कौन सा मीडियम है रेयर मीडियम है अगर एक सोर्स मैंने लाइट के अंदर रखा है उसको पानी के अंदर रखा है या डेंसर मीडियम में रखा है अब लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो जब अब यहाँ पर भी वही बात है कि मीडियम चेंज करेगी तो उसने डायरेक्शन चेंज करनी ही करनी है अब कंडीशन क्या बनती है उसकी वेन आर रे ऑफ लाइट पासिस फ्राम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम अब यहां पर ये इसका नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा अब ये ब्लू लाइन 90 डिग्री पर है अगर ये लाइन बिल्कुल सीधा सफर करती तो ऐसे जाती बिल्कुल सीधा अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है वो लाइट की रे ने जब मीडियम चेंज किया तो वो मुड़ गई मुड़ी किस तरफ नीचे की तरफ नॉर्मल इधर है अब मुझे ये बताएं कि ये जो स्ट्रेट लाइन तो ये थी अब आना लाइट को इधर था लाइट मुड़ गई अब ये है नॉर्मल की तरफ और ये है नॉर्मल से दूर तो वो नॉर्मल से दूर मुड़ी है तो वेन आर एफ लाइट पासिस फ्राम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब लाइट की रे रेयर से डेंसर में आएगी तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल होगा और जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा और इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा बनेगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्शन को हम यहां पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं रिफ्रैक्शन को डिस्कस करने का मकसद ये है कि लेंस में लाइट रिफ्रैक्ट होती है हम जो आंखों के आगे जो एनक इस्तेमाल करते हैं एनक में जो शीशे लगे हुए होते हैं ये इनको हम लेंस कह सकते हैं लेंस एक ऐसा मटेरियल है चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे वो शीशे का हो वो अपने अंदर से लाइट को गुजरने देती है जब लाइट को अपने अंदर से जो चीज़ गुजरने दे दे तो वहाँ पर लाइट जब मीडियम चेंज होती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं तो इस यूनिट में लेंसेज को जो हमने डिस्कस करना है तो उसमें हर जगह पर लाइट ने रिफ्रैक्ट होना है अगर हम बात करें ना शीशे की मिरर जो देखने वाला शीशा है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है एक है रिफ्रैक्शन एक है रिफ्लेक्शन एक एल के साथ एक आर के साथ अब ये देखें एक है रिफ्रैक्टेड रे यहां पे आर है रिफ्रैक्टेड रे ऐसी रे जो अपने मीडियम को चेंज करने के बाद लाइट की रे जो मुड़ जाती है उस मुड़ी हुई लाइट की रे को हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं और ये है रिफ्लेक्टेड रे एल के साथ अब अगर लाइट की रे दूसरे मीडियम से टकराने के बाद उस मीडियम ने उसको अलाउ नहीं किया कि वो उसके अंदर से गुजर सके तो दैट बाउंसेस ऑफ कंप्लीटली टोटल टकराकर वापस आ जाए तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे द रे ऑफ लाइट दैट बाउंसेस ऑफ 
बाउंस ऑफ एक गेंद है आपने दीवार में मारी गेंद वापस आ गई गेंद बाउंसेज ऑफ टोटल वापस आ गई पूरी गेंद ये नहीं है कि आधी गेंद मार रही है गेंद पूरी वापस आएगी तो ये रिफ्लेक्टेड यानी कि बाउंसेज ऑफ और आंखों के आगे एनक का जो शीशा है उसमें से लाइट गुजर रही है तो हम देख रहे हैं अगर वहाँ पर बिल्कुल खत बंद कर दें उसको तो हमें नज़र कुछ नहीं आएगा क्योंकि आंखें वो चीज़ देखती हैं लास्ट बात आपको बता देता हूँ हम अगर बिल्कुल अंधेरा होना तो हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती दैट मीन्स कि हमें देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत है रोशनी होगी तो हमें नज़र आएगी अदरवाइज नज़र नहीं आएगी अगली बात कमरे में रोशनी है फुल दिन है आप आंखें बंद कर लें आप आंखें बंद कर लें तब भी आपको नज़र कुछ नहीं आएगा क्यों हालांकि अब बात यह है कि जो रोशनी है वो जब किसी चीज़ पर टकराती है टकराने के बाद वो हमारी आंखों में दाखिल होती है तो वो चीज़ हमें नज़र आती है अंधेरा कर दें तो रोशनी ख़त्म हो गई नज़र नहीं आएगा आंखें खोलते रहें आप नज़र नहीं आएगी चीज़ और अगर रोशनी कर दी आंखें बंद कर दी तब भी नजर नहीं आएगी क्योंकि रोशनी किसी चीज पर जब टकराती है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है वो उसकी रिफ्लेक्शन वाली जो रेज हैं वो जो हमारे आंखों में दाखिल होती है तो वो चीज हमें नजर आती है इसी वजह से हम लेंजेज को स्टार्ट करने से पहले रिफ्लेक्शन को हमने डिस्कस किया है ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लेंजेज को या लाइट की रेज को हम डिस्कस करें तो हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पता हो तो आपने इसका होमवर्क करना है नोट्स भी बनाने और डेली का वर्क डेली करते हुए आपने इसको याद भी करना है विश यू अ बेस्ट ऑफ लक थैंक यू